Mentre in genere la storiografia ufficiale enfatizza il ruolo degli uomini nelle crociate, quello delle donne rimane quasi sempre sottaciuto o comunque sottovalutato. Eppure il loro contributo fu tutt'altro che insignificante, sia in termini economici, di supporto logistico alle truppe, che in alcuni casi di partecipazione diretta al conflitto. Esse, cioè, si recarono in Terra Santa a vario titolo, ma spesso per restare coraggiosamente a fianco dei propri mariti. Eleonora d'Aquitania convinse suo primo marito, Luigi VII di Francia, a partire per la seconda crociata, cui ella stessa vuole prendere parte, accompagnata dalle contesse di Fiandra, di Tolosa, di Blois e di Borgogna, oltre a varie dame e trovatori. L'intelligente, colta, bella ed indipendente regina provocò un grande scandalo tra i contemporanei, non solo per gli innumerevoli bagagli che si portò al seguito, ma anche per una presunta relazione incestuosa che si vociferava avesse intrecciato nel 1148 col suo affascinante zio, Raimondo da Poitiers, allora che l'esercito francese giunse nel Principato di Antiochia, governato da quest'ultimo. Arrivata in zona d'operazioni, Eleonora pretese di indossare l'armatura insieme alle sue dame di corte. Il cronista bizantino Niceta Coniata così riferisce. V'erano fra di loro numerose donne che cavalcavano come gli uomini, vestite con costumi maschili, con lance e armi, spudoratamente a cavalcioni sui cavalli, come gli uomini. Una per gli ori che le ornavano le vesti, spiccava tra di loro. Ma Eleonora e le sue damigelle non furono le uniche a vestire costumi guerreschi. Infatti, il cronista storico persiano, il Madadin Alisfani, riferisce di... Donne cavaliere con corazze ed elmi, che uscivano in battaglia nel fitto della mischia, di null'altro rivestite che di cotte e di maglia, non furono riconosciute finché non vennero spogliate delle armi e denudate. Nel corso della terza crociata, durante l'assedio di San Giovanni d'Acri nel 1189, una donna si distinse difendendo valorosamente le postazioni cristiane con il suo arco e colpendo numerosi nemici. La coraggiosa eroina venne poi sopraffatta ed uccisa da questi che si impossessarono del suo arco che vollero come trofeo, a segno della considerazione per le temibili doti di arciere dimostrate dalla donna sul campo. Tra le donne di alto rango che si distinsero nel corso delle crociate, possiamo citare Margherita di Provenza, regina consorte del re di Francia Luigi IX. Ella seguì il marito nella settima crociata, partendo con lui nel 1248 e rimanendo in Terra Santa fino al 1254. Durante quegli anni, in cui si alternarono vittorie come la presa di Damietta e sconfitte come quella di Mansura del 1250, il marito fu anche rapito per un breve periodo e detenuto in Egitto. Le fonti ci dicono che, durante la cattività del consorte, Margherita si dimostrò una donna molto coraggiosa e determinata, adoperandosi affinché ai cristiani di Damitta non mancassero sufficienti vittovaglie e riuscendo, inoltre, con suo grande carisma, 
a convincere alcuni armati che si apprestavano a lasciare Dametta a restare per difenderla. Ebbe persino il coraggio di intimare ad un cavaliere che sorvegliava la porta della sua camera da letto di uccidere lei e suo figlio Giovanni nel caso si fossero trovati sul punto di cadere in mano al nemico. Molte altre furono le donne che si distinsero per ardimento nel corso delle crociate, come Eleonora di Castiglia oppure Florin di Borgogna, che nel 1097 prese parte alla prima crociata assieme al marito, morendo eroicamente al suo fianco in combattimento. Secondo una tradizione, la coppia combatté valorosamente fino a quando Florin fu trafitta da sei o sette frecce. Un'altra tradizione, invece, vorrebbe che Florin venisse catturata dai turchi prima di essere decapitata di fronte al sultano. Anche sul piano politico-strategico le donne ebbero un ruolo non trascurabile. Melisenda, regina di Gerusalemme e moglie di Folco V d'Angiò, svolse in Terra Santa una funzione politica di spicco, come ci informa l'arcivescovo e cronista Guglielmo di Tiro. Fu una donna di grande saggezza ed esperienza in quasi tutti gli affari di Stato, che trionfò completamente sullo svantaggio del suo sesso, così da potersi occupare di importanti questioni. Sforzandosi di emulare la gloria dei più grandi principi, Melisenda governò il regno con tale abilità che, a tale riguardo, fu giustamente considerata pari ai suoi predecessori. Spesso l'apporto alle crociate fornito dal gentil sesso fu indiretto. Così, ad esempio, mentre mariti e figli partivano per la Terra Santa, molte di esse assumevano ruoli chiave nella gestione delle loro comunità. Le donne nobili e le regine, in particolare, fornivano sostegno morale e organizzativo, incoraggiando la partecipazione attiva alle crociate. Le donne hanno anche giocato un ruolo cruciale nell'organizzazione logistica delle campagne per la liberazione della Terra Santa. Molte di loro gestivano le proprietà dei familiari partiti, assicurandosi che le forniture raggiungessero i difensori dei luoghi santi e aiutando nell'amministrazione delle risorse finanziarie necessarie per sostenere le spedizioni militari. Inoltre, l'apporto economico femminile si concretizzò anche attraverso donazioni e lasciti testamentari. Questo contributo è stato essenziale per mantenere stabilità finanziaria e produttiva durante il periodo delle crociate. Le donne ebbero, inoltre, un ruolo attivo nell'assistenza medica e di soccorso. In un'epoca in cui le condizioni sanitarie erano primitive, esse svolgevano ruoli chiave come infermiere e soccorritrici. Molti resoconti storici documentano il loro impegno nel curare i feriti o a fornire alimenti e generi di prima necessità. È ad esempio ben documentato come nel 1097, durante la battaglia di Dorileum in Anatolia, le donne svolsero un ruolo fondamentale nel rifornire di acqua le truppe poste a difesa dell'accampamento crociato. Ma esse servirono con grande umiltà anche come lavandaie, compito tutt'altro che marginale, stante le pesanti condizioni igieniche del tempo. Moltissime però giunsero in Terra Santa per svolgere un lavoro meno nobile, quello del meretricio. Sappiamo, grazie al citato in Maddaddin Asfani, che nel 1191 sbarcarono ad Acri. 300 belle donne franche, adorne di lor giovinezza e beltà, raccoltesi d'oltremare e proffertesi a commettere peccato. 
La presenza di queste ultime in terra santa venne fortemente osteggiata dalla Chiesa, sebbene risultasse ovviamente molto gradita ai combattenti. Va inoltre sottolineato come il sistema di credenze del tempo ne fece anche il capo espiatorio delle sconfitte cristiane, venendo spesso scacciate per purificare i luoghi santi dalla loro peccaminosa presenza e riconquistare così il perduto favore divino.